மனுஷன் ஒரு கிரகத்தில் இருக்க உயிரினமா இல்லாம ரெண்டு கிரகத்தில் இருக்க உயிரினமா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்குமே நினைச்சா நம்ம இலான் மாஸ்க் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல வந்து ஆறு ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை இந்த மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அமைச்சு முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் மனுஷங்க வாழ்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஏற்பாடுகள் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு உண்மையிலே வந்து சாத்தியமா மனுஷனால செவ்வாய் கிரகத்தில் உயிரோட வாழ முடியுமா திஸ் இஸ் அன்சைன் செவ்வாயில் வாழும் மனிதர்கள் ஸோ எதுக்கு நம்ம செவ்வாயை ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணாங்க சிம்பிள் தான் நம்ம பூமிக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கிரகம் அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமியை மாதிரியே இருக்க ஒரு கிரகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதோட சாய்கோணம் இருபத்தஞ்சி டிகிரி நம்ம பூமிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் அதே மாதிரி செவ்வாயில் ஒரு நாள் கணக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் மினிட்ஸ் கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமி மாதிரினே சொல்லலாம் அதே மாதிரி செவ்வாயிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்மர் வின்டர் ஃபால் ஆட்டம் சொல்லி மொத்தம் நாலு சீசன்ஸ் நாலு காலங்களும் செவ்வாயிலேயும் இருக்கும் பட் என்னதான் இத்தனை விஷயங்கள் இருந்தாலும் பூமியில் இருக்க ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் கண்டிப்பாக செவ்வாயில் இல்ல சிம்பிளா சொல்ல போனா பூமியில் இருக்க வறண்ட பாலைவனம் மாதிரி தான் செவ்வாயோட மொத்த இடங்கள்லயுமே இருக்கு செவ்வாயில் இருக்க ரெண்டே நல்ல விஷயங்கள் ஒன்னு ஒரு வருஷத்துக்கு அறுநூத்தி அறுபத்தஞ்சு நாட்கள் சோ பூமியை விட டபுள் மடங்குன்னு சொல்லலாம் யாராவது உங்களுக்கு என்ன வயசுன்னு சொல்லி கேட்கும் போது இப்ப உங்களுக்கு இருக்கிற வயசை விட பாதி சொன்னாலே போதும் செவ்வாய் கிரகத்துல அதே மாதிரி பூமியில நீங்க வந்து நூறு கிலோ இடம் இருந்தீங்கன்னா செவ்வாயில வெறும் முப்பது கிலோ தான் இருப்பீங்க சோ நம்ம பூமியில இருக்க கிராவிட்டியோட முப்பத்தி எட்டு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்துல இருக்கு உங்களோட வயசும் எடையும் குறையும் பட் அதை தாண்டி மற்ற எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தில் போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு உண்மையிலே வருத்து இல்லாத விஷயங்கள்லாம் சொல்லலாம் ஸோ முதல் எடுத்தோன்னே தண்ணி தண்ணி தான் மனுஷனுக்கு ஒரு முதல் அடிப்படையாக இருக்க விஷயம் ஸோ தண்ணி இருந்தால் தான் உயிர் இருக்கும் தண்ணி இல்லைனா எங்கேயுமே உயிர் இருக்காது செவ்வாய் கிரகம் ஒரு வறண்ட பாலைவன தேசமாக இருக்க அந்த சமயத்தில் தண்ணீர் இருந்ததுக்கான அடையாளங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருக்குதே தவிர்த்து தண்ணீர் இப்போ செவ்வாயில் இல்லை அதோட துருவ பகுதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலார் ஐஸ் கேப்ஸ் அதாவது பனிக்கட்டிகளாக சில தண்ணீர் வந்து ஒழிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பேசுகிறாங்க பட் இருந்தாலும் அதோட காம்போசிஷன் வந்து பார்க்கும்போது அதிகப்படியான கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஸாக மாறி இருக்குது ட்ரை ஐஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுதான் அதிகமாக இருக்கே தவிர்த்து தண்ணி கண்டென்ட் ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் செவ்வாய் கிரகத்தோட வளிமண்டலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியை விட ரொம்பவே கம்மியானது கிட்டத்தட்ட நூறு மடங்கு கம்மி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்பவே தின்னாக இருக்கும் ஏர் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமே இருக்காது சிம்பிளாக நம்ம பூமிக்குள்ள வர எரிக்கற்கள் பார்த்தீங்கன்னா எரிஞ்சு சாம்பலாகிற மாதிரி அந்த பக்கம் செவ்வாயில் எரிஞ்சு சாம்பலாகுது டேரக்டாக வந்து ஹிட் பண்ணோம் ஈரான் மாஸ்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ரெண்டு கார்கோ ஷிப்பை தான் இந்த மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்ப போகிறாரு ஸோ தேவையான பொருட்களை முதல்ல அனுப்ப போகிறாரு அதை தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் மனிதர்களும் இன்னும் அதிகப்பட்டான தேவையான பொருட்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனுப்ப போகிறாரு எதுக்கு ரெண்டு வருஷம் கேப்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் பூமியும் செவ்வாயும் பக்கத்து பக்கத்தில் வரும் பக்கத்து பக்கம் சொல்லும் போது கிட்டத்தட்ட ஐநூத்தி ஐம்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் தொலைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியும் செவ்வாயும் இருக்கு ஸோ அந்த கட்டத்தில் கிளம்புனா கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாட்கள்ல இருந்து ஏழு மாதங்கள் வரைக்கும் ஆகுமா நீங்க செவ்வாய்க்கு போய் சேர்றதுக்கு ஸோ யோசிச்சு பாருங்க நீங்க ஏழு மாத காலங்கள் இந்த மாதிரி அந்த ஸ்பேஸ் ஷட்டிலுக்குள்ளேயே குத்த வச்சு உட்காந்துருக்க மாதிரி நீங்க ஸ்டார் வார்ஸ் மார்ஷியன் படங்கள்லாம் பார்த்த மாதிரி மிகப்பெரிய ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் கிச்சன் ஜிமோடெல்லாம் இருக்காது இப்ப லேட்டஸ்டா நம்ம ஸ்பேஸ் எக்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா விண்வெளிக்கு ரெண்டு மனிதர்களை வந்து அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாக்ட்லி நீங்கள் ஒரு சீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழு மாத காலங்கள் வந்து உங்களோட வாழ்க்கையை கழிக்கணும் இப்போ ஐசோலேஷன் குவாரண்டைன் டைம்லேயே எல்லாருமே உடனே வெளியில் போய் ஆகணும் அட்லீஸ்ட் வராண்டா இருக்கப்போ நான் வந்து காத்தாவது வாங்கிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க பட் விண்வெளியில் அதுவும் இருக்காது யோசிச்சு பாருங்கள் சுற்றி எங்கே பார்த்தாலும் இருட்டாகவே இருக்கும் அகே நீங்கள் படங்களை பார்க்குற மாதிரி ஸ்பேஸில் நிறைய கலர்ஸ்லாம் இருக்கவே இருக்காது ஸோ அதுக்கு எல்லாமே சைன் அப் பண்ணி நீங்கள் ஏழு மாத காலங்கள் ட்ராவல் பண்ணி நீங்கள் செவ்வாய் கிரகத்தை போய் ரீச் பண்ணும்போது அந்த செவ்வாய் கிரகம் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு இறந்த கிரகமாக தான் இருக்கும்
நியூக்ளியர் பாம்பை செவ்வாய் கிரகத்தோட துருவ பகுதிகளில் ட்ராப் பண்ணுறது ஸோ நியூக்ளியர் பாம்புன்னு சொல்லும்போது நாம் ஹிரோஷிமாவில் வெடித்த அந்த நியூக்ளியர் பாம்பை விட நூறு மடங்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு நியூக்ளியர் பாம்பை வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தோட துருவ பகுதிகளில் ட்ராப் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற அந்த ஐஸ் உருகி அதுக்குள்ளே மாட்டியிருக்க கார்பன் வெளியில் வந்து ஒரு கிரீன் ஹவுஸ் கேஸாக அஃபெக்ட் ஆகி அந்த மொத்த கிரகத்தையும் சூடாக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான் ஸோ இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை இருக்குது அந்த பனிப்பாறைகளில் மாட்டியிருக்க அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அதிக இருக்காது சோ சப்போஸ் நம்ம வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா அந்த நியூக்ளியர் பாம்பை வெடிக்க வெஸ்டோம்னா வெளியில வந்த கார்பன் அந்த மொத்த கிரகத்தோட சூட வெறும் ஏழு பர்சன்ட் தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ செலவு பண்ணி வெடிக்க வைக்கிறதும் வேஸ்ட்டாக முடியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆர் சப்போஸ் அந்த நியூக்ளியர் பாம்ஸே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூக்ளியர் விண்டரை வந்து கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு பேசுறாங்க ஆல்ரெடி குளிராக இருக்க அந்த கிரகத்தை இன்னும் குளிராக மாற்றக்கூட செய்யலாம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் நம்மளால அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படலாம் ஸோ இதையும் தாண்டி என்ன ஒரு மிகப்பெரிய முக்கியமான விஷயம் இருக்குது நம்முடைய சூரியன் ஸோ சூரியன்லேருந்து அதிகப்படியான வெப்பம் வருது அதே மாதிரி அதிகப்படியான ரேடியேஷன்ஸும் வருது அந்த ரேடியேஷன் நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக ஆஃப்கோர்ஸ் நம்ம பூமி சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு பட் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் ரொம்பவே வீக்காக இருக்கு ஸோ அதனால் ரேடியேஷன்ஸ் தொடர்ந்து நீங்கள் அந்த செவ்வாய் கிரகத்தில் இருக்கும்போது உங்களை தாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த அளவுக்கு ரேடியேஷன்ஸ்னா நீங்கள் செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு மாத காலங்கள் வாழ்ந்தீங்கன்னா உங்கள் உடம்புல கேன்சர் உண்டாகிறதுக்கு எழுபது சதவீதம் வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ஷார்ட் ட்ரிப்பாக மேபி ஒரு ஒரு வார காலங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபண்ணுக்காக நீங்கள் வந்து வேணால் போயிட்டு வரலாம் பட் அங்கே தங்குற பிளான்லாம் கண்டிப்பாக சாத்தியமே இல்ல இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம் சாப்பாடு ஸோ நான் வெஜிடேரியன்ஸ் யாராவது இருந்தீங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போகிற ஐடியாவை இதோட கைவிட்டுருங்க ஏன்னா மனுஷன் வசிக்கவே அங்கே இடம் இல்லை இதில் மாடுகள் ஆடுகள் கோழிகள் சொல்லி எதுவுமே வசிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கம்மி தான் பட் இதை தாண்டி வீகன் ஐட்டம்ஸ் அந்த வெஜிடேரியன்ஸ் அந்த பிளான்ஸ் எல்லாமே வளருமான்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் பட் ஒரு கண்ட்ரோல்டு மேனரில் தான் வளரும் அந்த நம்ம பூமியில் இருக்க மாதிரியே எங்கே பார்த்தாலும் பச்சை பசைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வளராது ஒரு கண்ட்ரோல்டு லேபில் இப்போதைக்கு ரொம்பவே கம்மியான மினரல்ஸ் அண்ட் ரொம்பவே கம்மியான மணல்களை யூஸ் பண்ணி தண்ணி அளவே வந்து பார்த்திங்கன்னா கட்டுப்படுத்தி நிறைய பிளான்ஸ் வகைகளை வந்து வளர்க்குறாங்க ஒன்றக்கூடிய எடிபிள் பிளான்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி கான்செப்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வாய் கிரகத்தில் அண்டர் கிரவுண்டில் வந்து ஈஸியாக பண்ணலாம் பட் அதுக்கும் தண்ணீருங்கிற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா தேவை அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி எடிபிள் பிளான்ஸை வளர்க்குறதுக்கும் அதிகப்படியான எனர்ஜியும் பார்த்தீங்கன்னா தேவை ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு சோர்ஸாக தான் நம்ம ஏலான் மாஸ்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாபட்டியர் ஈக்குவேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்கிறாரு ஸோ சிம்பிளாக அந்த சாபட்டியர் ஈக்குவேஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னா கார்பன் டை ஆக்சைட் அண்ட் ஹைட்ரஜன் மிக்ஸ் பண்ணுற மூலியமாக சிஹெச் ஃபோர் அண்ட் வாட்டரை பார்த்தீங்கன்னா உண்டாகலாம் ஸோ சிஹெச் ஃபோரை ஃபாசல் ஃபியூல் ஆகவும் அண்ட் ஹெச் டூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டர் சோர்ஸாகவும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இலான் மாஸ்க் ஒரு கூட்டரை வைக்கிறாரு அண்ட் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோலார் எனர்ஜி செலவுக்கும் காசு மொத்தமாவே போறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு சோ இங்க இருந்து நம்ம செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போறதுக்கு அங்க போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் விஷயங்கள் சரியா நடக்கணும் அந்த ஆயிரம் விஷயங்கள்ல ஒரு விஷயம் தப்பானா கூட மொத்தமா எல்லாமே நம்ம கையை விட்டு போயிடும் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ச்சர்ஸ் சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே ரொம்பவே டீப்பா ஆழமா சொல்றாங்க சோ சிம்பிளா ஒரு விஷயத்த யோசிச்சு பாருங்க இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல வீட்டை விட்டே வெளியில போகக்கூடாது அப்படிங்கிற சுச்சுவேஷன் கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால வந்து தாங்க முடியல பட் நீங்க செவ்வாய் கிரகத்துல வெளியில போகணும்னு நினைச்சாலே ஸ்பேஸ் சூட்டை போட்டு தான் போகணும் அண்ட் வெளியில போனாலும் உங்களால எந்த இடத்தையும் பார்த்து ரசிக்க முடியாது பட் இந்த பக்கம் குடிக்க அருமையான நீர் சாப்பிட பல லட்சம் வகையான உணவுகள் இருக்க அருமையான இடம் அண்ட் பார்த்து ரசிக்க அழகான நேச்சர் சொல்லி எல்லா விஷயங்களையுமே கொடுத்து வச்சிருந்தாலும் இருக்கிறத விட்டுட்டு பறக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறதான மனித குணம் திஸ் இஸ் அன் சைன் சைனிங் ஆஃப்